novembre 1973, en Floride, dans la région de Titusville. Paula Amrick sort de chez elle. Cette jeune femme de 22 ans est serveuse dans un restaurant de la ville. Et cet après-midi, elle est en retard. Alors c'est en autostop qu'elle décide de s'y rendre. Le stop, comme beaucoup de ses amis à l'époque, la jeune femme le pratique souvent. Mais ce jour-là, elle ignore qu'à quelques kilomètres de là, le conducteur de cette voiture est en fait un chasseur à la recherche d'une proie. Quand la voiture s'arrête à sa hauteur, la jeune femme ne se méfie pas. Paula Amrick n'arrivera jamais à sa destination. Cet après-midi, c'est une mort atroce qui l'attend. Un peu plus tard, l'homme force la jeune femme à le suivre dans une forêt isolée. Et là, là-bas d'un coup de fusil. Puis élément sordide, viole son cadavre. Ce meurtre abominable, c'est le premier d'une série qui va terrifier la Floride. L'acte initial d'une chasse sanglante et perverse que le tueur lui-même va nous raconter. Ce jour-là, je l'ai tué parce que j'en avais envie. Aussi froid que cela puisse paraître, c'est la vérité. Dans les semaines qui suivent, la Floride va découvrir l'existence d'un des tueurs en série les plus monstrueux que l'Amérique ait connu. Sa traque, nous allons la vivre grâce aux témoignages de tous ceux qui ont croisé la route du meurtrier, policiers, magistrats ou proches des victimes. Certains ont même échappé de justesse à la mort. Une épopée criminelle incroyable racontée par les confessions du tueur lui-même. Le 25 novembre 1973, la petite ville tranquille de Titusville en Floride bascule dans l'horreur. Ce jour-là, dans une forêt des environs, un promeneur tombe par hasard sur le cadavre d'une jeune femme. Un corps nu, partiellement décomposé, avec les mains attachées dans le dos. Une vision d'horreur. Le corps de Paula Amrick, la première victime du tueur. Elle ne s'est pas rendue compte que j'allais la tuer. De toute façon, elle était incapable de se défendre. Elle était attachée. Dans les jours qui suivent, les policiers de cette région de Floride vont se mobiliser. Une seule question les préoccupe. Qui a tué Paula Amrick Ils ne se doutent pas alors que le parcours criminel du tueur ne fait que commencer. Qui a commis ce crime atroce Et pour quelle raison Pour la police, ce corps décomposé retrouvé dans les bois est une énigme. À la tête des affaires criminelles du comté, Todd Goodyear est un spécialiste des scènes de crime. Et ce lieutenant de police sait très bien qu'à l'époque, au début des années 70, le mystère est total. On dit toujours que l'avantage quand on travaille sur des meurtres, c'est que la victime ne peut jamais vous mentir. Et dans cette affaire, ce corps, c'est votre principale preuve. C'est de là que vous partez. Avec une telle affaire, on se dit tout de suite que c'est quelqu'un qui connaît bien la région. Il faut d'abord trouver cet endroit, être sûr que personne ne le dérangera et qu'il aura suffisamment de temps. L'endroit est à circuler par rapport à la route. Donc c'est forcément quelqu'un qui vit ou qui travaille dans le coin. L'autopsie révèle que Paula a été abattue d'une balle dans la tête. Et élément scabreux, elle rapporte également que la jeune femme a été violée, apparemment après sa mort. Mais au premier jour de l'enquête, les policiers ne disposent d'aucune piste. Le profil de la victime ne révèle rien de suspect. Paula Amrick était une jeune femme sans histoire. Les enquêteurs sont alors en plein désarroi. Normalement, les gens ont des raisons pour tuer quelqu'un. Ça peut être l'argent, l'amour, la jalousie, tout ce qui est lié à la passion et qui peut expliquer pourquoi on est furieux contre une personne. Donc, quand vous avez votre victime, 
Ça vous donne des pistes pour trouver d'éventuels suspects. Dans cette affaire, il s'avère que cette jeune femme allait juste travailler ce jour-là et qu'elle n'est jamais arrivée. Elle n'avait aucun problème au travail ou dans sa famille. Donc, dans un cas comme ça, vous vous dites que ça part mal. Parce qu'à partir de là, qui est votre suspect Aucun suspect pour l'instant. Et les policiers chargés de l'enquête ignorent que leur région est devenue le terrain de chasse d'un tueur en série. C'est le début d'une traque particulièrement complexe qui va durer plusieurs mois. Le comté de Brevard, autour de Titusville, est une vaste région de 4000 km2. Elle compte un demi-million d'habitants. Et parmi eux se cache donc un tueur redoutable. Moins de deux semaines après son premier meurtre, l'homme est à nouveau sur la route. Il roule au hasard, à la recherche de jeunes femmes ou d'adolescentes qui font du stop. Et ce jour-là, le tueur est bien décidé à frapper de nouveau. J'avais déjà tué et je voulais recommencer. C'est le propre des passions. Ça commençait à envahir mes pensées toute la journée. Ça me dépassait totalement. Je passais de plus en plus de temps à attendre l'opportunité. Les autostoppeuses, c'était pour moi les proies les plus faciles. Dans un quartier résidentiel de Titusville, il croise la route de Nancy Jerry. Elle a tout juste 18 ans et se rend dans une ville voisine pour passer la soirée avec des amis. J'ai ramassé cette fille qui faisait du stop. Je me souviens qu'elle se rendait dans un bar. J'ai roulé pendant quelques kilomètres, puis soudain, j'ai sorti mon arme. Une nouvelle fois, le même scénario. Je l'ai emmenée dans la forêt. Je l'ai forcé à descendre de la voiture. Et là, je l'ai abattue. Elle est morte sur le coup. Là, je l'ai déshabillée et je l'ai violée. La dépouille de Nancy Jerry sera retrouvée une dizaine de jours plus tard. Mais en cette saison, la chaleur et l'humidité en Floride sont telles que le corps est lui aussi en état de décomposition avancée. Le travail des enquêteurs n'en est que plus difficile. Peu de chances de relever le moindre indice. La police scientifique n'en est encore qu'à ses balbutiements. L'enquête est donc au point mort. Et le nombre des victimes du tueur va encore s'alourdir. Quelques jours plus tard, un nouveau cadavre est découvert à quelques centaines de mètres du premier. Cette fois, le tueur a poussé l'horreur jusqu'à son paroxysme. Sa nouvelle victime est presque une enfant. Elle s'appelle Sharon Wimmer. Elle n'a que 14 ans. Elle aussi a été abattue d'une balle dans la tête et violée après sa mort. Nancy Jerry, Paula Amrick, Sharon Wimmer, Trois jeunes autostoppeuses apparemment tuées dans les mêmes circonstances. Les meurtres se ressemblent, alors pour la police, aucun doute possible, ils sont forcément liés. Pour la première fois, les enquêteurs envisagent le pire et prennent conscience qu'un tueur en série rôde dans les environs. Les tueurs ont leurs habitudes, ils n'ont pas de raison de changer. On recherche toujours leur MO, leur mode opératoire, et ils en ont tous un. Donc là, quand on regarde l'âge des victimes, comment elles ont été enlevées, où on a retrouvé les corps, la position des corps, comment elles ont été tuées, oui, c'était assez facile de relier tous ces meurtres à un tueur en série. Tout le monde a dû s'en rendre compte dès le troisième corps et se dire « ça commence à ne pas être bon, on a un sérieux problème ». Mais où se cache ce tueur en série Le premier dans cette région de Floride. La police multiplie les recherches et les patrouilles. Pourtant, au même moment, cette traque qui s'organise, le tueur ne s'en soucie pas. Il sait qu'il est alors insoupçonnable. C'est un électricien âgé de tout juste 20 ans, sans le moindre casier judiciaire. Et plus incroyable encore, il est marié et père d'une petite fille. C'est sous cette allure respectable que se cache le tueur en série pervers que toute la police recherche. Il s'appelle Bernard Giles. Ce meurtrier, nous l'avons rencontré dans sa prison de haute sécurité en Floride. Considéré comme l'un des criminels les plus pervers de ces 40 dernières années, Bernard Giles n'avait jamais jusque-là accepté de répondre à une interview. Aujourd'hui, il raconte tout de ses crimes, de sa cavale meurtrière et des raisons qui l'ont conduit à devenir un tueur en série. 
Je ne me suis pas réveillé un matin en me disant « c'est aujourd'hui que je vais tuer quelqu'un ». Cela s'est fait progressivement, comme une suite logique. En quelques mois, Bernard Giles va s'avérer être un tueur implacable. À la fin de l'année 1973, il a déjà tué à trois reprises. Et après chacun de ses meurtres, le tueur rentre chez lui. Il rejoint sa femme et sa fille comme si de rien n'était. Mes meurtres se déroulaient toujours vers 5 ou 6 heures de l'après-midi. Après, je devais rentrer car ma femme avait besoin de la voiture pour aller à ses cours du soir. Je me souviens qu'au moment où elle partait à ses cours, je me sentais tellement heureux. J'étais bien, je savais qui j'étais. Dans son quartier, Bernard Giles est apprécié. Impossible d'imaginer que ce voisin tranquille est en fait un meurtrier. Monique est française, originaire d'Orléans. Cela fait 40 ans qu'elle vit en Floride. Bernard Giles, elle le croisait tous les jours. Et il était aimable, tu vois. Jamais on n'aurait cru, jamais, jamais on n'aurait pensé une chose pareille. On était tous vraiment surpris quand c'est arrivé. Hein. Il habitait dans cette maison-là, comme ça, avec sa femme et après sa petite fille. Une famille qui semble épanouie. Joanne, son épouse, a 18 ans. La petite Heather, à peine six mois. Elles ignoreront jusqu'au bout la réelle nature de Bernard Giles. Joanne, elle était très gentille, très jolie. Elle avait des longs cheveux, une, une très sympathie, très, très, très gentille. Enfin, euh, même à ce moment-là, je disais toujours, « Oh, tu peux être ma fille », je lui disais toujours à Joanne. Elle était très, très gentille, elle venait. Puis après, elle était tellement contente d'avoir une petite fille. Mais fonder cette famille est loin d'apaiser les démons intérieurs qui torturent Bernard Giles. Certaines personnes pensent qu'ils vont rentrer dans le rang en se mariant. Je vais me marier, j'aurai du boulot et tout ira bien. Mais vous savez, ça ne marche pas comme ça. Moi, ça n'a pas marché. Pendant plusieurs années, Monique a donc côtoyé un tueur. À l'époque, elle rend fréquemment visite au Giles. Sylvia, sa fille, n'était alors qu'une enfant. Et aujourd'hui, certains mauvais souvenirs prennent tout leur sens. Euh, le type vivait là, juste en face. On le voyait souvent dans la rue. Ses parents habitaient à côté. J'étais jeune à l'époque, donc je ne le connaissais pas bien. Tu avais 9 ans à peu près à cette époque. Tu avais 9 ans. Je me souviens un jour d'être allé chez lui pour Halloween. On a frappé chez lui et il avait fait un dessin. C'était une très belle femme. Elle avait un serpent autour du cou. Et le dessin suivant, sa tête explosait et il y avait du sang partout. On a eu très peur. Bon, c'était pour Halloween, mais c'était vraiment effrayant. Un souvenir traumatisant pour la petite fille de 9 ans. Mais rien qui ne puisse alors alerter son entourage sur la véritable personnalité de son voisin. Je suis allée souvent chez lui pour regarder la télé, par exemple. On lui faisait confiance. C'était totalement dingue. Et comme je dis souvent, si j'avais été plus âgée, je serais montée en voiture avec lui. Et je ne serais plus là. Car à cette époque, Bernard Giles est sans cesse à la recherche de nouvelles victimes. Ses traques macabres sont même de plus en plus rapprochées. Dès qu'il en a l'occasion, le prédateur se met en route, à la recherche de jeunes autostoppeuses. Et sa technique de chasse est devenue particulièrement rodée. Généralement, quand vous prenez quelqu'un en stop, la première question que vous lui posez, c'est « Où allez-vous » Elle vous l'indique. Mais moi, quand je pose la question, ça n'est pas pour savoir dans quelle direction partir. Et surtout pour savoir si j'ai assez de temps pour faire ce que je compte faire. Moi, j'avais besoin de temps pour sortir mon arme et essayer de les attacher. Ce jour-là, il a croisé la route de Krista Melton, une adolescente de 17 ans. De nouveau le même mode opératoire, il attache la jeune fille dans sa voiture, l'emmène dans un coin isolé et là-bas, d'un coup de fusil. 
il tire généralement dans le dos de sa victime. Quand j'appuie sur la gâchette, je me sens tellement bien. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre. C'est comme si je voyais toutes les particules de l'atmosphère. Tout est à sa place. Vous faites des choses parce que quelque chose en vous vous pousse à assouvir ce besoin. C'est plus fort que vous. Alors vous le faites encore et encore et encore. Ça devient ce que vous êtes. Ce jour-là, Christa Melton est donc la quatrième victime de Bernard Giles. Je ne ramenais pas de trophée. Je sais que certains tueurs le font, couper un bout de sein ou ce genre de choses. Pas moi. C'était des meurtres propres. Au début de l'année 74, Bernard Giles se sent invincible. Il a tué à quatre reprises. Ses victimes, il ne les connaissait pas. Rien ne peut donc le relier à ses crimes. Dans les locaux de la police criminelle, les meurtres irrésolus s'accumulent. Déjà quatre victimes et toujours aucune piste pour la police. Vous savez, je ne faisais pas un concours avec la police. Alors quand ils ont commencé à retrouver les corps et à en parler dans la presse, ça ne m'a pas fait plaisir. Mais rien ne pouvait m'empêcher de continuer. Confronté pour la première fois à un tueur en série, les enquêteurs sont dépassés. Combien de fois ce tueur va-t-il encore frapper Combien de nouvelles victimes avant qu'il ne commette une erreur La découverte des corps de ces jeunes filles est un choc pour toute la région. Dans la presse, les articles sont nombreux et une psychose s'empare de Titusville. Pour tous désormais, un tueur rôde dans les environs. Alors qui sera la prochaine victime Nancy est à l'époque une toute jeune maman. Comme beaucoup, elle réalise alors les dangers de l'autostop qu'elle pratique pourtant fréquemment. Au début des années 70, l'autostop était quelque chose de très courant. Personne ne trouvait ça dangereux. Je n'aurais jamais imaginé que ça puisse arriver. J'étais à mille lieues de m'en douter. Mais à l'époque, la notion de tueur en série est encore très vague et n'existe que dans les romans policiers. Il n'y avait pas autant d'informations qu'aujourd'hui. Un tueur en série, pour nous, c'était Charles Benson, là-bas, en Californie. On ne savait rien de ces choses-là. Je ne sais même pas si quelqu'un en a parlé à l'époque. Ça ne me dit rien. Aujourd'hui, vous allumez la télé et vous avez toutes les infos en direct. C'était impossible à l'époque. Dans la région, un mot d'ordre est alors lancé. L'autostop est vivement déconseillé. Certaines jeunes filles bravent tout de même l'interdiction. Une aubaine pour le tueur qui continue ses rôdes dans l'attente d'une nouvelle proie. Mais les jeunes filles qu'il croise et qu'il embarque parfois dans sa voiture n'auront pas toutes le même destin. J'ai tué toutes celles que je pouvais. Non, je suis sérieux. Il n'y avait pas tant de filles que ça qui faisaient du stop. Et je n'aurais pas pu en tuer plus. À chaque fois, je vois ma victime comme un objet de fantasme. Alors, tant qu'elle reste dans ce rôle d'objet, je peux assouvir mon fantasme et la tuer. Dès qu'elle commence à sortir de ce rôle et à me parler, elle apparaît alors comme un être humain. Je ne peux plus la voir uniquement comme un objet. Vous pouvez avoir de la compassion pour elle. Certaines filles ont sauvé leur vie, comme ça. Pour la police, il est temps d'agir. Et il y a urgence. En janvier 1974, plusieurs jeunes filles de la région sont portées disparues. Les enquêteurs se demandent si certaines ont pu croiser la route du tueur. Pour en avoir le cœur net, ils ont une idée. Mettre la population à contribution afin qu'il les aide à rechercher d'éventuels corps. Parmi les bénévoles qui participent à ces battus se trouve 
Robert Telfer. Il a alors 20 ans et travaille au bureau du procureur. J'étais trop jeune pour m'occuper vraiment de cette affaire, à part observer ce qui se passait et être conscient de ce qu'elle représentait à l'époque. Alors quand il arrivait à la police de nous demander de l'aide, je leur prêtais main forte à l'occasion. Ce 10 janvier 74, Robert s'apprête à vivre une expérience qui va le marquer à vie. La police décide de passer au peigne fin certaines zones où les premiers corps ont été retrouvés. Robert participe à l'une de ces battues, à quelques kilomètres au nord de Titusville, dans cette orangerie. Ce jour-là, on devait être une dizaine, je crois. Tout le monde était très coopératif. Ces meurtres représentaient une menace pour notre communauté. Les gens avaient peur. J'étais avec un policier et on marchait le long de ce chemin. Il y avait des herbes bien plus hautes à l'époque. Ce jour-là, les recherches ne sont pas vaines. Après plusieurs heures de fouilles, Robert remarque une tache plus claire dans les herbes. À cet endroit, j'ai vu des cheveux. Des cheveux et un crâne enfoncés dans la terre. C'était une sorte de squelette. Certains os manquaient et avaient dû être emportés par des animaux. Mais au-dessus du crâne, les cheveux étaient parfaitement préservés. Ça, je m'en souviens très bien. Ça m'avait surpris. Tout le reste était détérioré, mais pas les cheveux. Ce corps, impossible à identifier sur le moment, c'est la cinquième victime du tueur en série. Je ne me souviens pas du nom de toutes mes victimes. J'ai oublié leur nom, mais pas leur visage. J'ai toujours eu une excellente mémoire des visages. Robert Elfer n'a alors que 20 ans, mais il va aider la police à identifier cette nouvelle victime. Les techniciens des scènes de crime sont arrivés. Ils avaient un sac qu'ils m'ont demandé de tenir. C'est ce que j'ai fait. Et ils ont mis les restes du corps dans ce sac. Il y avait un bijou juste à côté des os. Normalement, quand on trouve un corps, on recherche toujours s'il y a des caractéristiques qui peuvent nous permettre d'identifier le corps auprès des familles. Là, il y avait ce bijou. C'était un collier très particulier. La mère d'une jeune fille portée disparue a reconnu ce collier comme appartenant à sa fille. C'est comme ça qu'elle a dû accepter la mort de sa fille. Grâce à ce collier, le mystère de ce corps non identifié est élucidé. Elle s'appelait Caroline Bennett. Elle avait 17 ans. Je je me souviens toujours de tout parfaitement. Ça n'arrive pas tous les jours. Vous retrouvez un corps, vous aidez la police et vous devez aller prévenir la famille. J'étais un tout jeune avocat à l'époque. Je n'avais pas travaillé sur un grand nombre d'affaires. Alors ça, ça reste dans votre mémoire. Tout le monde se sentait concerné par ce qui arrivait aux jeunes femmes de la région. Ce genre de choses... Vous ne l'oubliez jamais. Robert Elfer ignore que l'assassin des cinq jeunes filles est sur le point de commettre un nouveau meurtre dès le lendemain. Mais cette fois, pour le tueur en série, rien ne va se passer comme prévu. Cocoa, une station balnéaire au sud de Titusville. Ce 11 janvier 1974, Darlene et Vicky, deux adolescentes de 15 ans, décident de sécher les cours et de passer la journée à la plage. Malgré les consignes de vigilance, c'est en autostop qu'elles comptent s'y rendre. J'ai vu ces deux jeunes filles. Je n'ai pas hésité une seconde. Elles sont montées. Elles avaient l'air heureuses que quelqu'un s'arrête enfin. Ce jour-là, en embarquant deux autostoppeuses, le tueur fait une entorse à ses habitudes. 
À l'arrière du véhicule se trouve Vicky. 37 ans plus tard, elle se souvient de chaque seconde de ce qui a été le jour le plus effroyable de sa vie. Il essayait d'être sympathique, mais il ne l'était pas. J'ai tout de suite eu le sentiment qu'il se passait quelque chose. Je voulais sortir de la voiture, mais c'était impossible. Après quelques kilomètres, ses craintes se confirment. Le conducteur change de route, sort une arme de sous son siège et la braque sur ses jeunes passagères. Au début, on a cru à une mauvaise blague, mais ça n'a pas pris longtemps de comprendre que ça n'en était pas une. Tout était prêt dans sa voiture pour piéger les gens. C'était évident. Il a forcé ma copine à m'attacher les mains. Et ensuite, il a attaché les siennes tout en roulant. On est allé vers une forêt, visiblement, il savait très bien où il allait. On est sorti de la voiture et il nous a forcé à descendre un petit sentier. On est arrivé à une clairière, il a forcé mon ami à s'asseoir et a commencé à la déshabiller. En fait, je dois avouer que j'étais plus intéressé par l'une des deux jeunes filles. Alors l'autre, j'ai voulu la sommer avec mon arme, mais le coup est parti. Bernard Giles appuie sur la gâchette sans le vouloir. Un coup de feu tiré dans le vide. Vicky en profite alors pour prendre la fuite. Quand c'est arrivé, je me suis mis à courir. Je pense qu'il a dû recharger son arme, car j'ai entendu le bruit. Mais j'étais déjà loin. Je crois qu'il a pensé à me suivre, mais il ne l'a pas fait. Il y en a une qui s'enfuyait. L'autre aussi a essayé de fuir, mais je l'ai assommé. Je l'ai frappé. Et là, je me suis dit, il faut partir d'ici. Il faut s'en aller. Pour la première fois, le tueur panique. Il abandonne la jeune fille assommée et prend la fuite à bord de sa voiture. J'ai pris ma voiture et je suis rentré chez moi. Je savais que je devais fuir. Je devais aller quelque part, quitter la région. Vicky, elle, fuit à travers les bois. Elle sait qu'elle vient d'échapper de peu à une mort atroce, mais ignore ce qui est arrivé à Darlene, son amie. Elle parvient finalement à alerter la police. Je leur ai raconté ce qu'il s'était passé et ils sont partis à sa recherche. Ils ont trouvé Darlene, mais pas lui. Il s'était enfui. Darlene et Vicky, les deux adolescentes, sont choquées, mais indemnes. De son côté, leur agresseur rejoint le domicile conjugal. Bernard Giles pense alors avoir du temps et compte quitter la région dès le lendemain matin. Mais ce qu'il ignore à cet instant, c'est qu'il a déjà été identifié. Je savais qu'ils avaient une description de moi, une description de la voiture, mais je ne savais pas qu'ils avaient mon nom. Et ça, ça change tout. Le nom de son agresseur, Vicky l'a découvert dans la voiture de Bernard Giles. J'ai découvert son nom quand j'étais à l'arrière de la voiture. Il y avait des factures à son nom, donc j'ai pu le donner à la police. Les policiers se rendent immédiatement au domicile de Giles. Ils avaient une description de la voiture, de moi et mon nom. Donc évidemment, ils m'attendaient au moment où je suis arrivé chez moi. Je suis arrivé et ils m'ont arrêté. Moins d'une heure après sa tentative de meurtre sur les deux adolescentes, Bernard Giles est arrêté à son domicile et conduit au poste de police. Je me suis retrouvé dans le bureau du shérif et ils l'ont amené. Il était juste devant moi, aussi proche que vous et moi actuellement. Ils m'ont demandé si je le reconnaissais. J'ai dit que c'était bien lui et ils l'ont arrêté. C'était effrayant. Même si je savais qu'il l'avait attrapé, j'avais peur qu'il parvienne à s'échapper et à m'attaquer de nouveau. J'ai vraiment eu très peur. Pour la police, le témoignage de Vicky est un cadeau inespéré. Ils tiennent enfin un suspect pour les cinq meurtres de jeunes filles commis dans la région. Il n'y avait aucune preuve, il n'y avait aucun suspect qui se dégageait. 
Ce jour-là, tous les policiers ont estimé qu'ils avaient de la chance qu'une rescapée parvienne à s'échapper et leur offre un suspect sur un plateau, parce que jusque-là, on n'avait rien. Mais l'enquête policière est loin d'être finie. Giles n'est encore qu'un suspect pour les meurtres commis ces derniers mois. Et il nie être le tueur de la route. Les policiers sont déconcertés, d'autant que le profil de Giles les perturbe. Comment ce jeune homme sans histoire, marié et père d'une petite fille, peut-il être le monstre qu'il traque depuis des semaines Une nouvelle partie s'engage. Ils doivent prouver que ce citoyen modèle est bien leur tueur en série. Pour les enquêteurs, il s'agit de déterminer le profil psychologique de Bernard Giles et essayer ainsi de le confondre. À Scottsmoor, auprès de ses voisins, il multiplie les interrogatoires, mais personne ne comprend. Giles, l'électricien, tout le monde le connaît. Il vivait dans ce village depuis l'âge de 5 ans. Il a grandi dans ses rues avec ses parents et ses quatre frères et sœurs. Pour la police, Robin est un témoin capital. Lui et Giles se connaissent depuis l'enfance et les enquêteurs vont découvrir grâce à lui que le portrait du citoyen modèle commence à s'effriter. On a grandi ensemble. C'était mon ami. On faisait les 400 coups ensemble. On fumait des joints. Vous voyez, on était ados, quoi. Il ne s'agissait pas seulement de boire ou de fumer, des choses comme ça. Mais c'était plus... Quand j'étais adolescent, j'étais plutôt sauvage. Beaucoup de fêtes, beaucoup de drogues. Des drogues dures. On s'est aperçu qu'il y allait un peu fort avec les champignons. À l'époque, tout le monde en prenait, on buvait. Mais lui, il se les injectait. Il disjonctait un peu avec ça et on s'est un peu perdu de vue. Il devenait trop bizarre. Des premiers frissons de délinquants, mais rien qui puisse faire prendre conscience à Robin qu'il fréquentait alors un futur meurtrier. Vous savez, vous ne pouvez pas comprendre ce qui se passe dans la tête d'un tueur. Je n'y aurais jamais pensé. C'est comme vous parlez là, ici. Jamais je ne pourrais imaginer que vous êtes un meurtrier. C'était pareil avec Bernard. Je n'y ai jamais pensé. Ces choses-là, j'ai essayé de les évacuer. Avec toutes ces années, on y pense moins. Mais dès qu'on en reparle comme on le fait actuellement, c'est tellement horrible. Que se passe-t-il dans la tête d'un tueur C'est le mystère que tentent de percer les policiers qui enquêtent sur Bernard Giles. Et ils ignorent encore à cet instant qu'il aurait pu passer à l'acte depuis longtemps. Ce qu'ils découvriront plus tard avec effroi, c'est que ses envies de meurtre, le tueur les porte en lui depuis sa plus tendre enfance. J'ai une excellente mémoire. Je me souviens de tout. Je me rappelle très bien le moment exact où j'ai découvert mon goût pour la violence envers les femmes. Une violence sexuelle. J'avais 5 ou 6 ans ce jour-là. Je jouais dans un parc avec d'autres enfants. Le jeu s'appelait « Tuer la sorcière ». Je jouais à étrangler une de mes amies. Et j'ai eu ce jour-là une révélation sexuelle très puissante. Bernard Giles en est convaincu. Ce jeu d'enfant a été pour lui un élément déclencheur. Étrangler une de ses camarades ce jour-là lui a procuré un tel plaisir que sa vie en a été bouleversée à jamais. Je suis persuadé que ce que j'ai ressenti à cet instant m'a entraîné vers ce que je suis. Depuis, à chaque fois que j'ai été violent envers une femme, sexuellement violent, ça venait de ce jour-là. Pourquoi ce jeu a-t-il autant marqué Bernard Giles Lui qui reconnaît avoir une enfance plutôt heureuse ne se l'explique pas. Je sais bien que ce jeu n'a pas fait le même effet à tout le monde. Mais pour moi, 
ça a été déterminant. Ce fantasme de tuer quelqu'un m'a accompagné toute ma vie. Une fascination pour la violence qui le conduira au pire. Quand j'étais enfant, les films que je préférais étaient les films d'horreur. Et à chaque fois, je m'identifiais au monstre. Du genre, c'est un bon gars au fond, mais il peut vous arracher la tête. Pourquoi un tueur passe-t-il à l'acte Comment finit-il par obéir à ses pulsions Les policiers, encore novices en la matière, vont découvrir au fil de leur enquête ce que sont les caractéristiques d'un tueur en série. Le comportement de Giles a-t-il changé au fil des ans Est-il devenu plus étrange aux yeux de ses proches Pour répondre à ces questions, les enquêteurs retracent le parcours de Bernard Giles. Ils vont notamment interroger cet homme. C'est au collège que Rob English a rencontré celui qui allait devenir son meilleur ami. Ce n'était pas le genre qui puisse faire peur à quelqu'un. Il était toujours vraiment là. Il vous parlait toujours avec profondeur. C'est une chose que j'ai remarqué à son sujet. Il m'a toujours parlé comme s'il parlait directement à mon âme. Il n'était pas superficiel. Il était très chaleureux, sincère, très intuitif et très intelligent. Et même si ça peut être choquant à entendre, c'était quelqu'un de bien et c'était génial de l'avoir comme ami. Pourtant, Rob English ignore que c'est au moment où il côtoyait Bernard Giles que celui-ci a failli passer à l'acte pour la première fois. Je savais depuis l'âge de 6 ans qu'un jour, je deviendrais un meurtrier. Plusieurs fois, j'ai failli le devenir. J'ai failli commettre un meurtre un jour où j'avais 16 ans. Ce jour-là, en rentrant du lycée, Bernard Giles croise une jeune femme sur une route déserte de Titusville. Il décide de la suivre. Il y avait cette jeune femme et je suis arrivé à sa hauteur. Elle ne s'est rendue compte de rien. C'est juste au dernier moment que je me suis dit « Non, ne fais pas ça ». J'ai continué ma route dans l'autre sens. Je ne sais toujours pas pourquoi je ne l'ai pas tué. Mais je savais aussi que ça n'était que partie remise. Qu'un jour, je tuerai quelqu'un. Le tueur commettra ses meurtres moins de quatre ans plus tard. En janvier 1974, la police se retrouve donc face à une énigme. Les témoignages de ceux qui ont connu Bernard Giles ne correspondent pas à l'image qu'il se faisait d'un meurtrier. Mais comme souvent, le tueur en série a su tromper tous ses proches. Ironie du sort, Rob English habite aujourd'hui tout près de l'endroit où certains corps ont été retrouvés. À chaque fois qu'il rentre chez lui et qu'il passe sur cette route, il en a des frissons. L'adolescente qui s'est échappée, ça s'est passé quelque part dans cette zone. Et j'ai lu qu'il lui arrivait de ramasser des autostoppeuses par ici. Et c'est un peu plus loin, sur la droite, qu'il aura abandonné les cadavres. Regardez ces bois là-bas. Comme vous pouvez le voir, ils sont très proches de la route. Mais ils sont aussi vraiment très très profonds. Et il n'y a vraiment rien autour. Et c'est là qu'il a abandonné le corps de ses victimes. Comment n'a-t-il jamais rien remarqué de suspect chez son ami Cette question que lui pose la police, Rob English ne cesse d'y penser. Bernard Giles a quitté le lycée avant d'être diplômé. Il ne figure donc pas dans l'annuaire de l'établissement. Mais pour Rob, à l'époque, son visage n'aurait pas dépareillé au milieu des autres adolescents. La faculté de se fondre dans la masse, les policiers découvriront que c'est l'une des particularités des tueurs en série. 
Quand j'en ai appris un peu plus sur ce qu'il avait fait, je me suis dit qu'on avait eu tous les deux des vies assez parallèles. J'ai choisi une voie, il en a pris une autre. J'ai grandi dans le même environnement, avec les mêmes profs, le même milieu social, les mêmes problèmes et probablement le même genre d'éducation que Bernard Giles. C'est difficile d'expliquer comment quelqu'un peut en arriver à faire les actes que Bernard est censé avoir fait. Moi, j'ai du mal à y croire, en fait, pour être honnête. Peut-être que si j'en parlais avec lui, je pourrais le comprendre. À l'époque, pour le tueur, cette folie meurtrière a un sens. J'ai toujours ressenti le besoin... le besoin viscéral de prendre une vie d'effacer tout ce qu'elle a été, de prendre, d'infliger ça à sa famille. Ça, c'est le comble de l'égoïsme, parce qu'en faisant ça, pour votre seul bien-être, pour que vous alliez bien, c'est le degré absolu du mal. Je suis conscient de ça. J'aurais aimé être différent, mais je ne le suis pas. J'ai fait ce que j'ai fait. Je suis la personne que je suis. Mais au moment de son arrestation, Bernard Giles a 20 ans. Ce qu'il a fait, il ne l'assume pas. Et il va donner du fil à retordre aux enquêteurs. Il persiste à nier être le tueur en série de Titusville. Pourtant, un nouvel élément va bientôt l'obliger à revoir sa position. Et il va devoir avouer un premier meurtre. Dans les bureaux du procureur, un combat s'engage. Les magistrats ont une certitude. Bernard Giles est coupable et il doit payer pour ses crimes au prix de sa propre vie. Robert Elfer, l'homme qui a découvert le cinquième corps, fait partie de l'équipe du procureur. Et dès sa première entrevue avec le suspect, sa conviction est faite. C'était un type vraiment effrayant. Évidemment, c'était l'époque des hippies. Lui, il avait la barbe, les cheveux longs, mais il avait surtout un drôle de regard. C'était le genre de personne qu'on n'a pas envie d'embêter. Alors que Giles garde le silence, les enquêteurs vont bénéficier d'un élément nouveau. Des mèches de cheveux ont été retrouvées dans sa voiture. Après examen, le laboratoire confirme qu'ils appartenaient à Nancy Jerry l'une des victimes. On procède souvent de cette manière. On inculpe le suspect sur un cas précis. Pour les autres dossiers, il faut procéder à toute une série d'examens médicaux, de recherches de preuves ou d'indices. Et tout ceci peut prendre du temps. De toute façon, il devait absolument être enfermé et ne jamais pouvoir en sortir, ne jamais avoir le droit de voir encore la lumière du jour. Une preuve qui change tout. Bernard Giles est obligé d'avouer le meurtre de Nancy Jerry. Il sait maintenant qu'il va devoir rendre des comptes à la justice. Il risque la peine de mort. En fait, les policiers, pendant leur interrogatoire, n'arrêtaient pas de me répéter « Tu sais qu'on va t'exécuter. Tu sais que tu vas mourir. » Et je me souviens une fois leur avoir répondu. J'ai juste dit « Oui, et alors ?» Alors que Giles semble promis à la chaise électrique, c'est sa famille qui va tenter de lui venir en aide. Mon père n'a jamais cru que je pouvais être innocent. Il a toujours été pour la peine de mort, mais là c'était son fils, son fils aîné, qui risquait d'être exécuté. Ça a totalement changé son point de vue. Il voulait que je reste en vie. Et c'est vrai que sans lui, je serais mort. Mon père s'est renseigné auprès des avocats d'Orlando et a demandé qui est le meilleur avocat, le meilleur de la région. 
Et il a engagé cet homme. Mon père est un ouvrier. Il n'avait pas les moyens de l'engager, mais il l'a fait. Cet avocat renommé, engagé pour sauver la vie du tueur, s'appelle Edward Kirkland. Il a aujourd'hui 92 ans et n'a rien oublié de ce qui a été le défi le plus difficile de sa vie. Son père était venu me voir pour une seule raison, que je sauve la vie de son fils. C'est pour ça qu'il m'a engagé. Mais je n'ai rien pu lui promettre, même si j'allais tout faire pour y parvenir. J'étais curieux de voir en acceptant ce dossier si j'allais en être capable. Entre la défense et l'accusation, la lutte est inégale. La tâche de l'avocat semble impossible. Bernard Giles est le visage du mal. Le procès est prévu dans quelques semaines, mais dans les journaux, le procureur annonce déjà que le tueur sera jugé et exécuté. Et l'opinion publique partage son avis. Même ceux qui l'ont connu sont effrayés par cet assassin qui allait jusqu'à violer ses victimes après leur mort. Surtout ce qu'il faisait après, non seulement c'était non seulement d'être un meurtrier, mais de revisiter et de faire des choses ignobles. Ça, ça c'est une chose que... Moi, je crois que c'est pire que n'importe quoi. C'est ça qui avait retourné tout le monde le plus. En plus d'être un tueur, Bernard Giles est un nécrophile. Tous s'interrogent. Pourquoi ce meurtrier violait-il systématiquement les cadavres de ses victimes Pour beaucoup de gens, les tueurs en série sont en fait des violeurs en série qui tuent leurs victimes. Mais moi, je ne suis pas comme eux. Je ne faisais pas ça pour le viol. Quand je violais mes victimes, c'était après les avoir tués. Pour moi, l'acte sexuel, c'était de tuer quelqu'un. Je prenais du plaisir et après chaque meurtre, j'étais excité. Il y avait ce corps, alors je m'en servais. Le viol, comme prolongement du plaisir de tuer. Un aveu terrible. Mais à l'époque, les experts chargés d'examiner Bernard Giles ne sont pas surpris. Suzanne Pinto est psychiatre, spécialisée dans les affaires criminelles. Pour elle, cette obsession macabre est un trait commun à la plupart des tueurs nécrophiles. Certaines personnes ont des relations sexuelles avec un cadavre parce que tuer cette personne leur a procuré une vraie excitation sexuelle. Ça les a conduits à violer le corps. Dans son cas, c'est aussi parce que pour lui, ces jeunes femmes étaient des objets. Elles n'étaient pas des personnes, juste des objets faits pour son plaisir et son excitation. Les enquêteurs vont découvrir que pour revivre cette sensation, Giles prend l'habitude de retourner fréquemment sur les lieux de ses meurtres. C'est un des aspects de ma vie qui a toujours été mal compris. On a raconté que je revenais violer des corps un mois après leur mort. Ça, c'est physiquement impossible. Tout le monde a déjà vu un corps de chien se décomposer. Il m'est arrivé de revenir sur le lieu d'un meurtre un mois après, mais c'était uniquement pour voir le corps se décomposer. C'est cet homme qui va devoir maintenant être jugé. Pourtant, aussi étonnant que cela puisse paraître, le procès du tueur en série n'aura jamais lieu. Quelques jours avant la date prévue, son avocat tente un coup de poker. Son but Sauver la vie de son client et contrer ainsi les plans du procureur. Ils avaient un bon dossier. Au départ, il refusait d'entendre parler d'un arrangement. La police, elle, était plus intéressée par le fait de résoudre les quatre autres crimes que d'exécuter Giles. C'est ce que j'ai utilisé pour éviter la peine de mort. À l'époque, Bernard Giles n'a avoué qu'un seul meurtre, celui de Nancy Jerry. Un crime suffisant pour l'envoyer à la chaise électrique. Mais la police est incapable de prouver sa culpabilité pour les quatre autres jeunes filles. Le système judiciaire américain permet de négocier. L'avocat de Giles lui conseille alors de plaider coupable et de tout avouer. En échange de la résolution des cinq affaires, il demande au procureur l'abandon de la peine de mort. 
Quelques jours avant la date de mon procès, mon avocat m'a parlé de cet arrangement. Et j'étais soulagé. Pas parce que j'avais peur de mourir. Personne n'en a envie, c'est sûr. Mais pour moi, c'était autre chose. C'était que ma famille ne pouvait pas payer les honoraires. Une série de procès aurait ruiné ma famille. J'ai accepté l'arrangement. Paradoxalement, pour échapper à la peine de mort, Bernard Giles avoue donc avoir tué à cinq reprises. Il reconnaît ainsi pour la première fois être un tueur en série. Qu'est-ce qui vous passionne Qu'est-ce qui vous fait avancer Quelle est la chose de votre vie qui dépasse tout le reste Pour moi, c'était le meurtre sexuel. C'était... c'était... comment dire Vous aimez le chocolat parce que vous aimez le chocolat. Vous avez le droit de ne pas aimer le chocolat. Mais si vous l'aimez, vous aimez le chocolat. En août 1974, le plan de son avocat fonctionne. Le tueur en série sait désormais qu'il aura la vie sauve. Mais Bernard Giles, torturé depuis l'enfance par des pulsions meurtrières, ne va pas s'apaiser pour autant. Le 13 août 1974, Bernard Giles se présente au palais de justice. Pas de procès, mais un simple arrangement déjà négocié. Il plaide coupable pour les meurtres de Paula Amrick, Nancy Jerry, Sharon Wimmer, Caroline Bennett et Christa Melton. Il est condamné à cinq réclusions à perpétuité, sans la moindre possibilité de remise de peine. Je crois qu'il aurait continué à tuer. C'est ce qu'il m'a dit. Peut-être que c'est mieux ainsi. Il a eu sa punition. Les proches des jeunes filles ont eu leur réponse. La justice est faite. Vous savez, on est censé avoir de la compassion dans nos sociétés. Mais lui, il avait franchi les limites. C'est un dément et il est là où il doit être. C'est dans cette prison, au sud de la Floride, que le tueur en série finira sa vie. Mais près de 40 ans après son incarcération, Bernard Giles continue de tuer, virtuellement. En prison, il s'est mis au dessin. Son unique thème d'inspiration, des femmes dénudées et torturées. Une obsession pour la mort qui fait de Bernard Giles l'un des criminels les plus effrayants qui soit. Ce visage hante encore les cauchemars de tous ceux qui ont croisé sa route. C'est le cas de Vicky, la femme qui lui a échappé, grâce à laquelle le tueur a été arrêté. Il me donne la chair de poule encore aujourd'hui, rien qu'en regardant sa photo. Il a le même visage, le même regard froid que dans mes souvenirs. Je me sentirai mieux quand je saurai qu'il ne pourra plus jamais voir la lumière du jour, quand il sera mort. J'aurais aimé qu'il souffre plus, mais ce n'est pas le cas. Je le déteste, toujours. Bernard Giles suscite encore la haine et la terreur. Cela fait désormais 37 ans qu'il est emprisonné. Depuis son arrestation, sa femme a obtenu le divorce. Il n'a plus aucune nouvelle d'elle, ni de sa fille. Pourtant, aujourd'hui, quand il repense à ses crimes, le tueur n'a pas le moindre remords. Je ne me hais pas. Je me comprends. Alors, oui, si je pouvais revenir en arrière, je changerais certaines choses. Mais pour l'homme que je suis aujourd'hui, je ne vois pas à qui je préférerais être plutôt que moi. Je suis en paix avec moi-même. Et... 
Je n'échangerai ça pour rien au monde. 